我等下后期帮他加大一下，换一下视角。你好，在上集米勒特的过往经历终于揭晓，得知一切的大家下定决心帮老师摆脱格里的摆布。然而，迫于格里的淫威，米勒特还是没能迈出那一步。另一方面，格里宣布计划进入最终阶段，并且命令拉克西斯处决米勒特。那么接下来，就让我们一起看看最新话是怎么个事吧。好吃啊，好了，好了。<笑>社恐招待员。还没恢复啊。人还是虚的。看这个样子，也不像是出什么大事了的。<笑>でも今は自分にできること、やるべきことをやっていたいんだ。そうしていれば、きっとまたケミたちに会える。そんな気がするんだ。对，いらっしゃいませ。二名様ですね。他妈应该也是看出问题了，毕竟自己肚子里出来的东西。哦，我好像看到有情报说他要变成那个阿尔巴拉德，所以变相来说他应该是加入了主角团那边的阵营了。我操，这个视角。我告诉你，一一明确。这一把大腿也抬进来。我等下后期帮他加大一下，换一下视角。好、啊，我们一起逃避吧。去逃避。先生から仮面ライダーたちに頼んでください。仮面骑士やっぱりグリオン様の言う通りだった。哦，他二姐的眼神啊！哦，原来已经看出来问题了，是吧？是，很难说他们到底没有姐妹情。你说没感情也是假的。这个腰带放他身上就嫌挺大一个的。无痛增高术，这个是史上年纪最小的变身者哈。有岁。漂亮电王那个是十岁。但是我觉得漂亮电王那个更加有话题度一点，就是人家小孩子身材嘛，所以他如果搞个小孩子身材的对待对手出来，估计更炸裂那个话题度。不过神田那个动作还是有点讲究的，尤其是他刚刚变身完那个站着就很大节。他妈，我也不知道怎么回事，为什么天机龙他这么喜欢玩这种？但是这一次的表现会比第一集好很多吧？其实我也真的不理解，首先他作为一个四国级是应该要奔着吸引观众来的，是不是？那你应该做点好的东西出来，但是你第一集整个这样的东西出来，我就觉得有点莫名其妙。第一集给我感觉就是准备不足。其实也不应该当场拍出来，你会不知道这个东西是什么效果吗？活的跟活死一样，他完全可以以另外一种形式去表现的，没有必要说非得转转转。年轻人就是好啊，倒头就睡。嗯。一つはここにある。啊，那个龙在这里面啊。哦，这个算是第一个等级十的第二点吗？第二个吧。巫师那个哦，剧场我都没看过，我也不知道他变没有变第二点。何があったの？いや、別に大したことじゃないよ。せや、宝ちゃんは心配せ。マルクが現れた。どうせじゃん。どんなに止めたって一の瀬は来る。哦，可以，太懂他了。<笑>我以为会一起隐瞒他。是啊，挺好的，这样子。嗯。この世界に美しき変革をもたらそうぞ。いやど。それは不可能だ。お前は俺が倒す。哇，哎，帅耶，这样子看。有烟无伤。哎，跟不上版本了。哦哦，合理封号，而且能够塑造灵鹰吗？哦哟！哎呦，这到了，黑钢也被打飞了，为什么不挂黑钢？我操，这样子玩！哇哇，可以可以
换的话要玩吗？啊？好嘞。我们说的那句话，你们的极限就是等级十，但是我们之所以是等级十，是因为上限是等级十。第一来哦啊直接我以为是借了灵音的那个我操凭空变哦他那个是另外一种模式是吧要点两次是嗯我想起了一个故事我想死亡提问我操死亡提问<笑> 我操哦黑洞能力嗯还是点火我操发言真的搞一首专属<笑><笑> 叫岳父夸他你好就很突然其实也没办法必须要让他下线啊不然他这样不用我说九条方案作为一个高端战力又不能在这个时间点直接把他去本打出来让他合理一下场我们还能再见面吗这么牛逼吗约定超人 他这个分身其实我也觉得很怪也就是说他本人被困在那个结尾手机或分身那个门中围现在只能放个分身出来时空列车哎天哪是吧我还没上车呢操天又还是没有哦他来变恐怖了<笑> 下一环节跟我精彩各位千万不要错过这个是下一话的内容终于到了决战血尾蛇剑打开黑暗之门所需的素材就是托雷德鲁的那个驱动器全部等级时在内的众多天米作为材料而托夫在宝塔狼身上的
力有什么？如果我要参考炼金术师的那种东西来玩的话，世界的真理嘛。那所以站在额娘的角度来看，他做的事情或许也并不是坏事。啊、你想他如果纯粹就是个颠佬的话，也挺坏的。圣者二点零嘛，至少现在在我看来不太像。这里又 Q 了一下老师的想法，但是跟上一次的内容差别不多，就是他为什么还是没有选择回来，哎，就觉得人家小年轻，打不过那个颠佬，就想洗洗睡了。但是他就得挣扎嘛，他这个心理也是挺正常的。老师这个反正是迟早又收，比较适合收束的点就是格里安快死之前，干到我、哦、差不多，老师过来打了下去，然后维新爆发，一拳把那个格里安。打出死，就暂时打下线，这样子处理是正常的，不可能说妈的把格里昂给干掉之后再回来，这样子显得有点缩头乌龟了。这里讲一下关于拉克西斯的部分，迄今为止一直冷静的拉克西斯开始担心起自己了。与阿特洛波斯不同，作为明黑三姐妹中的妖女，或许是第一次亲身感受到了格里昂的恐怖，就是编那个巴吉大蛇的时候开始让他感到了恐惧。话说回来，他好像还真是第一个被迫害的。对他这里补充的内容就是拉克西斯的一些内。内心活动哈，如果格里昂达成目标与似乎是他的宠儿的阿特洛波斯不同，自己很可能会被立刻抛弃，也是出于自保，他想说把阿特洛波斯跟克洛托拉下水。当然，也可以说为了大家着想，但是呢，我结合目前官网的这个补充，还有就是之前关于拉克西斯的篇幅来看，我觉得没有他说的那么义正言辞，更多的就是自保。后面这里也说了一句哈，这也适用于克洛托，但他并不明白这一点，克洛托是属于。那种喜欢他的开嘛，没那么多小心思。但是呢，你的战绩也就那样。格里昂的目的当然就是要打开黑暗之门，但为了打开，所需的元素已经明朗化了。首先是宝太郎所持有的原创的嘎恰多拉版，这个是门的钥匙。而作为构成门的材料，需要十个等级十的 k e m i 通过与已经完成的 b l a d e r Driver 结合，似乎是要以与十年前不同的化学反应来打开门。所以那个。恐惧驱动器存在的意义，可能就是说结合十个等级十 k e m i 的能力。就目前已知的设定来看呢，等级十都是无法被支配的。但是呢，恐惧驱动器可以做到这一点。然后在我看来，编剧与编剧之间对于这个卡基的理解是有差别的。至少井上雅树史写的那两话里面，就是那个行动器交给 k e m i 的时候，格里昂提到的那个卡基指的就是宝太郎本人，因为只有宝太郎他作为人才能够影响 k e m i 是不是？然后他这集给出。出了一个明确的答案，钥匙就是卡恰多多拉瓦，或者这两者之间并不是一个完全独立的东西，就是说哥查的驱动器注定要保太郎去使用，跟他就是绑定在一起的。那即便说保太郎是钥匙，这句台词也是没有问题的。然后这个是天米诞生的一些秘文，通常关于设定的部分啊，更多的都会在官网那里做补充。而这一次呢，他们换了一种形式，就通过这个最屌的等级师天米变成了那个恋爱体，以一种保太郎能够轻易理解的方式，在正片中。补充完了这个设定，多拉宫诺罗斯和嘎亚朵竟然是最早诞生的 k e m i 可以说是 k e m i 始祖般的存在。由于他们强大的力量产生了等级数的概念，随后诞生的同等力量的等级石们被赋予了罗马数字表示的十。我们刚刚看的时候也有讲过一个点，等级石与等级石之间有差距，是吧？这里也在补充了一点哈，就是说如今这种 k e m i 封印在卡片中的技术是东亚先生创造出来。的，正因为多拉宫诺罗斯和盖亚朵是同时诞生的，所以古里昂才下令让他去找出盖亚朵的位置。联动卡组之间会互相吸引吗？你要这样子理解也行，但是在我个人看来，相当于是说只有他才有这个实力去抓这个盖亚朵。这里是冰朵的设计上的一些讲究啊，设计上强调了与摩羯德作为父女骑士的那个联系性，以及风雅所具有的威严性。胸部的那个黑洞的符号也与太阳玛吉朵形成了联系。马基朵所拥有的优雅长发，在风雅身上则呈现出如同风中飘扬的王者般的风采。总体来说非常帅气，确实有点贤者的威严，也比较符合我对九条风雅的印象嘛。嗯，多。刚刚与父亲团聚，却在眼前消失，对林英来说太残酷了。松本丽士在这场戏中的表演令人印象深刻，导演的表现和《死亡干二》的表演共同营造了充满情感的最佳场景。风雅是由液体人形制。成的一体这一事实也已经明朗，因此风雅并非在第一集中逃避明黑三姐妹，而是处于炼金服的
状态，行动受到了限制，可能说他那套服装有什么加成之类的吧。他扔出这个液体人形的设定，其实我能够理解，是因为不能够说让林英上级大喜，这题就大悲嘛。暂时来说，就以液体给含糊的带过去了。以上就是本期的全部内容，想要回看上期的话，还请自行跳转。那么我是王小明叔叔，下期不见不散，八八六五。